questa è proprio la pasta che ti teletrasporta già con l'ombrerone la sdraietta ti manca solo tanto abbronzante oh oggi faccio due vermicelli con le vongole e zucchine da morire ma non ai soliti banali le faccio buone ma semplice buone 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 però ingredienti vermicelli numero 4 liquori pane carasau vongole lupini zucchine romanesche corfiore poi limoni di quelli buoni con la foglia, basilico fresco e aglio fresco e poi l'olio extravergine quello buono, questo è Agostino, sono Mariva, è una garanzia? Ruxia, oh mi raccomando, estate, iscrivetevi perché sennò poi andate in vacanza, siete sulla sdraia, non vi arriva il campanellino, oh Max ha postato la ricetta, iscrivetevi, puliamo le vongole, prendiamo una bella sciacquata, così, e smaneggiamo un po' e smaneggiamo, senti, ah, io vi consiglio di comprare queste di vongole, costano di meno delle vongole veraci, quelle allevate, eh, gli diamo una bella sciacquata, così, lasciamo andare un po' via l'acqua, poi piano piano le battiamo, vedete? Arrivate a 4-5 pezzi, quando non vedete nessuna sabbia, niente sabbia sul fondo, sono pulite e andiamo a metterle qui, si chiama battere le vongole, le battete, capito? Eccole qua, quando sono 20 kg di vongole, sono dolori, sono veramente dolori. Qua con un chiletto non ci vuole niente. Se voi non la battete, non si vede se c'è la sabbia o meno, invece quando la battete quella si apre dall'orto e si vede la sabbia e quindi bella, vattene a casa, va. Normalmente costano intorno alle 8, 8 euro e mezzo, al massimo le trovate a 10 euro, mentre le vongole veraci, quelle allevate, costano intorno ai 12-14 euro, ma le posso dire, queste sono fantastiche, meravigliose, sono tutta un'altra cosa, perché sono pescate, non sono allevate, e tante volte quando sono allevate sono pure un po' sabbiose, quindi ragazzi il pesce pescato e la cosa bella è che qui abbiamo anche il discorso del fermo biologico quindi ci sono dei periodi che non si pescano perché sono troppo piccoli quindi sono intelligenti i pescatori aglio fresco levate sempre la camicia lo apro a metà così aglio olio qui abbiamo cru ruxia è un olio extravergine biologico di Agostino Sommariva basilico <ride> qualcuno già lo so il basilico con le vongole, ma, stai, ma sei pazzo, sei. con le vongole ci va, ci va il prezzemolo, e chi lo dice? Perché il basilico no, i gambi di basilico con l'olio e l'aglio, con un po' di acqua corrente, fresca, mettete le foglie che avete staccato del, dei gambi dentro l'acqua, così si mantengono belle, fresche, verdi, vivaci, specialmente adesso che è d'estate, lo sentite? Guardate, proprio il rumore nostro, quando soffrigge così è pronto, si dice butta, butta le vongole, siamo pronti noi. E metteteci poi un goccetto d'acqua. Coperchio e fate la pre. Bene, bene, bene. Sentite che rumore. Questo sembra uno spagnolo, questo è nacchere. Zucchine, guardate queste qua. O avete sentito a voi le piace quando sentite che scrocchia? Le facciamo così, a datini, però non troppo piccole perché le vogliamo lasciare belle croccanti, non le solite rondelle, anche troppo banali, invece guardate così. E ci vuole pure meno tempo per cuocerle. Se il fiore è bello come questo, tenetelo ragazzi. Stacco il fiore, vado intorno, 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 spreco meno possibile, il pistillo lo buttate e questo si tiene. Controlliamo, eh. Ah, boh. ah. Questo sughetto è quello che ha il gusto, il sapore. Ah. Ci siamo quasi, eh? però incominciate a fare questo lavoro. Quelle aperte già mettetele via, perché così non le fate troppo asciugare. Guardate come sono belle e umide, guarda camera V, guarda che spettacolo. È umida, 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 umida. Se sono aperte quasi tutte. Prendete una ramina, così mettete soltanto le vongole qua dentro. E si raffreddano pure più velocemente. Mentre il succo poi lo filtriamo. Ah, che profumo, profumo di mare. Mare, profumo di mare. Poi... Il succo, guarda qui, camera qua. Allora, o fate i maniaci che lo filtrate con la, <ride> con la garza, o se no li faccio così. Lo faccio io un po' depositare e poi piano piano lo verso. Piano piano, piano piano. Quando incomincia a vedere l'impurità, guarda camera qua, guarda sul fondo, guarda che ci sta. Eccolo qua. Mi fermo, stop. Tutto lo sporco rimane qua. Pulisco. Vedete, pochissima sabbia, eh? Pulito con la carta, evitiamo di usare il sapone 
quando non è necessario. È inutile che inquiniamo perché poi a noi ci piacciono le vongolevole pescate nell'acqua pulita. Se inquiniamo, eh, ragazzi, stanno nell'acqua zozza e, e le vongole di conseguenza sono sporche. Eh? Olio abbondante, aglio. Immaginate questo vermicello, bello al dente, e, pieno di salsa, che assorbe tutta la salsa, poi queste zucchine, queste vongole, però ci manca qualcosa, qualcosa proprio di croccante. Cari amici sardi, ecco a voi, pane carasau. <ride> Facciamo delle scagliette, così. Potete anche friggere a pezzi più grandi, così. E poi lo rompete dopo. Metto il pane carasau a friggere dentro l'olio. Un pezzetto alla volta, fatelo bello colorire. Deve essere buono, croccante. Vai, poco olio ho messo, vedete, non ho messo tantissimo. Eh? Immaginate questo invece del semplice pan grattato che si usa tante volte passare in padella. Questa è un'altra cosa, i pezzi sono più grossi, è ancora più croccante, ti rimane in bocca, c'è una bella sensazione. È un'altra cosa, è ancora più buono. Io non lo butto questo olio, ma vado a recuperarlo perché sarà un olio che potrò utilizzare quando devo friggere l'olio extravergine d'oliva. Quindi lo filtro mentre lo verso entro un contenitore di vetro. Ecco qua, le impurità rimangono qua sopra, non lo butto perché ancora è buono, no? Sempre con la carta sono pulita la padella e adesso siamo al terzo passaggio nella stessa padella. Abbiamo, abbiamo fatto il secondo, adesso andiamo sul terzo. Un po' di olio, poco, lo spicchietto d'aglio, questo qua è quello fresco, quindi che fate? Usatelo per uno spicchio intero e metteteci l'aglio, non dovete avere paura, lo schiacciate bene, bello. Dovete fare proprio una cremetta. Faccio così, lo recupero. Ecco qua. Non lo fate bruciare assolutamente. Butto le zucchine. E le saltate. Velocemente. A me piacciono belle croccanti. Lasciatele come se fosse il vermicello. Con l'anima. Ci resta l'anima dentro. Che alla fine mm, dovete fare crunch. Lo oh, sapete qual è la cosa lunga di questa ricetta, no? Però qua dovete coinvolgere un po' tutti, quelli che mangiano a sbafo, capito? Stanno là sempre a girare. No, perché pure sai che hanno pure la faccia tosta che vengono a mangiare le vongole sgusciate, nemmeno quella che devono aprire. Sono tremendi so, allora devi là, boom, dai a botta le mani. E eh, chi ti ha detto? Non tocca niente. Qualcuno lasciata con tutto il guscio e fa pure un po' di guarnizione. Guardate che belle succose, ah, guardate, ah. Fate un po' sentire il soffre boi? Mm, è dolce, il lupino è dolcissimo, è proprio spettacolare. Ma sentite il rumore? Che rumore è? Dalla zucchina dice, oh, so asciutta, 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 che devo fare? Eccole qua, un po' di liquido delle vongole, dei lupini. Eccoci qua. E adesso fuori dal fuoco, stop. Il vermicello è la morte sua per questo condimento. E poi questa è dei Gragnano, il GP pasta di cuori. L'hanno inventata la pasta, eh? Eccola qua. È lì che c'è quell'aria particolare, è lì che c'è quell'acqua particolare. Adesso ci abbiamo 8 minuti. 8 minuti perché di cottura? Qui ci vogliono 11 minuti al dente. 8 minuti, tiro fuori e la faccio cuocere con le zucchine e con il liquido delle vongole. Una bella girata, mi raccomando, appena si è ammorbidita leggermente, giratela, giratela la pasta. Così. Oh. <ride> con sto caldo, c'è un po' di vino, ci vuole. Chi yeah. Il non filtrato di Val dell'Ovo e il bicchiere ghiacciato. Vuoi sentire il rumore? Guardate il colore e guardate qui. E vedete il non filtrato, eh? lo vedete, è bello torbido, non è, non è limpido. E poi si forma tutta la cosa qui sotto perché li fermenta di nuovo, speciale. Ah, ecco qua, qua sono gli spacchetti qua, vedi? che ti dà il sorriso subito, se stampa il sorriso dovete essere fatto un bicchiere di vino, senza vino, ma che vita è ragazzi? Eccolo qua, vedete? È ancora bello al dente, ora lo faccio vedere, eh? proprio bello 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 al dente. Sentite il rumore fa, si sente quando casca, non è fa plof, si sente proprio il rumore vermicello contro vermicello, c'è lo scontro, sentite? Non li, non li fate, non li scolate troppo. Dobbiamo stimolare l'amido della pasta, dobbiamo creare quella cremetta tra l'amido della pasta e i grassi. 
però liquido vai così normalmente usiamo l'acqua della pasta oggi usiamo questo il liquido di cottura delle vongole guardate che peperoncino che ho siciliano questo qua è facoltativo lo facciamo a datini va bene questo è un dolce così vongole quelle sgusciate proprio all'ultimo momento non dovete stracuocere eh? mi raccomando ah poi due vongolette quelle con ancora col guscio poi due fiori di zucca all'ultimo momento così yeah. un altro goccetto di liquido e mo la musica che ci piace a noi a tutti quelli che, che vedono il mio canale ah come nacchere eh? questa è spagnola eh? sentite ah. Ah, così vai yeah, guarda che limone che mi ha dato Sandrino limone la scorzetta la buttiamo qui su sul pane carasau quello fritto ah. lo sapete come si profuma adesso poi Questo pane che la sopra fuori al limone è eccezionale. Oh, se c'è qualche altra idea, commentate, scrivetemi per cortesia, che a me piace quando nasce il dibattito. Mm. Guardate che cremetta. Mm. Qua al centro. Un bel piatto, eh? Non fa di dirchi, eh? Un bel piatto, eh? Questo è un primo e il secondo, eh? Aspettate, ma arriva il condimento, eh? Yeah. Eccolo qua. Così ricco, ricco, ricco. Il pane carasau aromatizzato al limone. Yeah. Guarda che bello, che spettacolo. E mo assaggiamo, aspettate un attimo. Lo faccio pure io la stessa cosa. Metto qua dentro un po' di pane carasau. Mm, ma il profumo, l'aglio si sente, il limone. Mm. 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 Una poesia. Ragazzi, questa è proprio la pasta che ti teletrasporta. Già con l'ombrerone e la sdraietta. Ti manca solo tanta abbronzante, poi sta a posto. Viva l'estate. Mm. Mm. Lo dovete provare.